പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നയൻറ്റി പ്ലസ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ വനം വന്യജീവി സങ്കേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണിത് പി എസ് സി പരീക്ഷ നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് ഈ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സോ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സമഗ്രമായ രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക ഇത് പഠിച്ചിട്ടേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാവുള്ളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കേരളത്തിലെ വനം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് വനഭൂമി കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തിരുവിതാംകൂർ വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റിസർവ് വനം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിസർവ് വനം കോന്നിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിസർവ് വനം കോന്നിയാണ് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് കോന്നി റിസർവ് വനമായത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റിസർവ് വനം കോന്നിയാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് റിസർവ് വനമായത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം കേരള വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് കേരള വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് കേരള വന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്നത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ വനം ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലെ വനം ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറാണ് കേരളത്തിലെ വനം ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ റാന്നിയാണ് മാറിപ്പോരുത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷനാണ് കോന്നി എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ റാന്നിയാണ് ഇത് തമ്മിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനം ഡിവിഷൻ കോന്നിയും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം ഡിവിഷൻ റാന്നിയുമാണ് കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരമാണ് കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം അടുത്ത ചോദ്യം കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പി ജിയിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇത് രൂപം കൊണ്ടത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പി ജിയിലാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പി ജിയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ മാറിപ്പോരുത് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് പി ജി കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ കോട്ടയത്താണ് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയത്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും വലുതുമായ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നെല്ലിക്കാമ്പട്ടി എന്നായിരുന്നു പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നെല്ലിക്കാമ്പട്ടി എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നെല്ലിക്കാമ്പട്ടി എന്ന പേരിൽ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് നെല്ലിക്കാമ്പട്ടി വന്യജീവി
പെരിയാറിനെ ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് പെരിയാറിനെ ടൈഗർ റിസർവായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പെരിയാർ ദേശീയോദ്യാനമായത് പെരിയാർ ദേശീയോദ്യാനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് പെരിയാർ ദേശീയോദ്യാനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ പ്രോജക്ട് എലഫൻ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പ്രോജക്ട് എലഫൻ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ബേഗൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം അടുത്ത ചോദ്യം പി ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി പി ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ പി ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏക ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിലെ ഏക ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മരക്കുന്നം ദ്വീപിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നെയ്യാർ എന്നായിരിക്കും രണ്ടും സെയിം ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മരക്കുന്നം ദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാറിൽ നെയ്യാർ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പാർക്കിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് നെയ്യാർ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പാർക്കിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദിലുള്ള നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് നെയ്യാർ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് മുതലമടയാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്ത് മുതലമട അടുത്ത ചോദ്യം തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ പ്രവേശനമുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ പ്രവേശനമുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ പ്രവേശനമുള്ള കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം അടുത്ത ചോദ്യം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കായ കന്നിമരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കായ കന്നിമരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറമ്പിക്കുളത്താണ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കായ കന്നിമരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറമ്പിക്കുളത്താണ് പറമ്പിക്കുളത്തിലെ സംരക്ഷിത മൃഗമാണ് കാട്ടുപോത്ത് പറമ്പിക്കുളത്തിലെ സംരക്ഷിത മൃഗമാണ് കാട്ടുപോത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് തട്ടേക്കാട് അടുത്ത ചോദ്യം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം അടുത്ത ചോദ്യം പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തട്ടേക്കാടാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തട്ടേക്കാടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശം കേരളത്തിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ കേരളത്തിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശമാണ് ചിന്നാർ നക്ഷത്ര ആമകൾ ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാൻ എന്നിവ കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം നക്ഷത്ര ആമകൾ ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാൻ എന്നിവ കാണുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചിന്നാർ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പാമ്പ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും നിരവധി തവണ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശമേത് 
ഈ നക്ഷത്ര ആമകൾ കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഇത് മൂന്നും നിരവധി തവണ നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവ മൂന്നും അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ആറളം ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം ആറളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് സഹായം നൽകിയ രാജ്യം റഷ്യയാണ് ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സൈലൻറ്റ് വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സൈലൻറ്റ് വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തുരുണി കേരളത്തിൻ്റെ രണ്ടാം സൈലൻറ്റ് വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ചെന്തുരുണി അടുത്ത ചോദ്യം ചെന്തുരുണി മരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നിരവധി തവണ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചെന്തുരുണി മരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻകൂറിക്ക എന്നാണ് ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻകൂറിക്ക എന്നാണ് ചെന്തുരുണി മരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ചെന്തുരുണി മരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻകൂറിക്ക അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം അടുത്ത ചോദ്യം കൊച്ചിയുടെ ഹരിത ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം കൊച്ചിയുടെ ഹരിത ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം കൊച്ചിയുടെ ഹരിത ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം അടുത്ത ചോദ്യം മംഗളവനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം മംഗളവനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് വലിയ കടവാവൽ മംഗളവനത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം വലിയ കടവാവൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സസ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയോദ്യാനം ഒരു സസ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയോദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ഞിമല ഒരു സസ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദേശീയോദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ഞിമല അടുത്ത ചോദ്യം നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് സ്ട്രോബുലാന്തസ് കുന്തിയാന നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് സ്ട്രോബുലാന്തസ് കുന്തിയാന അടുത്ത ചോദ്യം റീഡ് തവളകളെ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം റീഡ് തവളകളെ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കക്കയമാണ് റെഡ് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ തവളകളാണ് റീഡ് തവളകൾ അവയെ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കക്കയം റീഡ് തവളകളെ തവളകളെ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് കക്കയം അടുത്ത ചോദ്യം ഉറക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കക്കയത്താണ് ഉറക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കക്കയത്താണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയുടെ പി ഡി എഫ് ഫയല് താഴെ ലിങ്ക് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വൺസ